வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி பாருங்கள் புதுசாக ஒரு லொக்கேஷனில் நிற்கிறோம் என்ன பண்ண போகிறாங்க இங்கே வந்து அப்படின்னு கேட்குறீங்களா புது டிஷ்ஷு தான் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதில்லை அதை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் வாங்க அது இல்லாமல் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒருத்தரை இன்றைக்கி புதுசாக நான் அறிமுகப்படுத்த போகிறேன் பாருங்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சுங்களா உதயா ஸ்வீட் பெயிண்டிங் இவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நான் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அங்கே வந்து பாருங்கள் பாருங்க இப்ப சூப்பரான இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ரெண்டு பேரும் சமைக்க ஆரம்பிக்கலாமா அப்பா பரமா நான் எல்லாமே வீட்டுல இருந்து எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு சாப்பாடு வந்து வடிச்சு எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் மீன் வந்து வறுக்க போறோம் மீன் குழம்பு வைக்க போறோம் இங்கே சமைச்சு இங்கேயே சாப்பிட்டு போறோம் பீச்சிலே மீன் வருது பீச்சிலே மீன் சமைச்சு சாப்பிட்டு போறோம் இப்ப நம்ம மீன் குழம்புக்கும் மீன் வறுவலுக்கும் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் வெங்காயம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூறு கிராம் வச்சிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இது வந்து அப்படியே முழுசாவே போட்டு நம்ம சமைக்க போறோம் கட் பண்ண போறது இல்ல நம்ம வந்து கடுகு உளுந்து போடுறதுக்கு பண்றதுக்குறச்சிக்கணும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கருவேப்பில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூளும் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கிராம் தக்காளி பச்சை மிளகா நம்ம ஒரு மூணு பச்சை மிளகா குழம்புக்கு போட்டுக்கலாம் லெமன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீன் வறுவலுக்கு லெமன் இது குழம்பு மிளகாத்தூள் நம்ம தனியாக அரைக்கிறது வீட்லேயே குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெறும் மிளகாத்தூள் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் மசாலா இன்னைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா மீன் வறுக்க போறேன் எப்பவுமே மட்டன் மசாலா வந்து போட மாட்டேன் இன்னைக்கு வந்து மட்டன் மசாலா அப்புறம் மிளகு வந்து நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு வச்சிருக்கேன் சூப்பர் ஆக்சுவலா நான் சமைக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த மிளகாத்தூள் உப்பு வச்சு சமைச்சு எனக்கும் சமையல் தெரியும்னு தெரிஞ்சுட்டேன் இன்னைக்கு தான் அம்மா பக்கத்து வரமா தான் தெரியுது சமையல்னா என்னன்றது இல்லை அப்புறம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாரும் கேட்பாங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து தேவையான பொருளே காட்டலாமா இந்த இடத்துல போய் நீங்க சமைச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் காட்டலையே நாங்க போனா எப்படி அப்படின்னு இதெல்லாமே நம்ம வீட்டுல வந்து அழகா ரெடி பண்ணி கொண்டோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம சமைக்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் அப்புறமா நம்ம குழம்புக்கு வந்து ஐல மீன் வச்சிருக்கேன் இது பாத்தீங்கன்னா கொடுவா இதை தான் நம்ம வந்து முழுசாவே சமைக்க போறோம் வறுக்க போறோம் ஆமா நம்ம இந்த இடத்துலயும் சட்டியில சமைக்கலாம் அப்படின்றதுனால தான் நான் வந்து சட்டியில எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறமா மீன் வந்து நான் வீட்லயே வந்து கிளீன் பண்ணி கழுவி மஞ்சத்தூளு உப்பு போட்டு கழுவி கொண்டுட்டேன் ஆமா இந்த மாதிரி கழுவுனா தான் கொஞ்சம் அந்த மீனோட பாடம் இல்லாம இருக்கும் நல்ல வாசனையா இருக்கிறதுக்காக மசாலா எல்லாம் போட்டோடனே இப்ப நம்ம மசாலா எல்லாமே போட்டு மீனை வந்து மசாலா போட்டு ஊற வச்சிருவோம் என்னென்ன மசாலா போடணும் நீங்க சொல்லுங்க நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப வந்து நமக்கு மிளகுத்தூள் பாருங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இங்கே நம்ம வெறும் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் காரமாக நல்லா உரப்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் எனக்கும் காரம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போங்க இது மட்டன் மசாலா நான் எப்பவுமே வந்து மட்டன் மசாலா போட மாட்டேமா இது வந்து டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் மட்டன் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஆமாம் 
பச்சரிசி மாவு பாருங்க அந்த பச்சரிசி மாவு வந்து எப்பவுமே நம்ம மீன் வறுக்கும் போது அந்த எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கும் நம்ம பொரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லா மசாலாவும் விழுந்துரும் மீன்ல வந்து மசாலா ஒட்டாம இருக்கும் அப்ப இந்த பச்சரிசி மாவு போட்டோம்னா மீன்ல அந்த மசாலா இருக்கும் சட்டியில வந்து மசாலா போகாது அதனால இது ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் இப்போதைக்கு தேவை இருந்தா திருப்பி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப லெமன் வந்து இதுல புழிஞ்சு விட்டுரலாமா அரைச்சு <laughs> 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 ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் போட்டு பிடஞ்சிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட் ஆமாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்தது அப்படின்னா நம்ம அது மேலே தடவுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஓகேம்மா எல்லாமே போட்டாச்சா ஆமாம்மா இன்னும் உப்பு போடல உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் உப்புமா ஓகே ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நம்ம இப்போ எப்பவுமே சமைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து லேடிஸ் கேட்குறாங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கூட கேட்குறாங்க அம்மா எனக்கு உப்பு கூடியிருது இல்லைனா காரம் கூடியிருது அப்படின்னு மெயின் வந்து நம்ம சமைக்கிறதுக்கே வந்து அந்த உப்பும் காரம் மட்டும் தான் அந்த அளவு மட்டும் நம்ம கரெக்டாக போட்டோம்னா சமையல் சூப்பராக வரும் அதை சொல்லுவாங்க உப்பு மட்டும் கரெக்டாக போட்டோம்னா பாதி சமையல் முடிஞ்சு ஆ ஆமாம் கரெக்டு இந்த அளவுக்கு திக்காக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து மீன் மேலே தடவுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே வச்சு ஒரு ஒரு மீனாக தடவி எடுத்துக்கலாம் நல்ல இந்த கட் பண்ண இடத்துல எல்லாம் நல்லா உள்ள எல்லாம் ஆமா மசாலா ஃபுல்லா உள்ள எல்லாம் சேர்ந்துது அப்படினா தான் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் கிடைக்கும் அப்புறமா இப்படி மசாலா போட்டு நம்ம குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரத்தில் இருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறுச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஊறி இருக்கும் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம முதல் குழம்பு வச்சுருவோம் அப்புறமா இதை ஃப்ரை பண்ணுவோம் சரி பாருங்கள் இந்த அடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு உதயோட சேனலில் தான் நான் பார்த்தேன் அந்த பொங்கல் வீடியோ செம்மையாக சமைச்சிருந்தாப்புல எனக்கு அதை பார்த்தோடனே நம்ம எந்த வயசுலேயும் யார்கிட்டையும் எதை வேணாலும் கற்றுக்கலாம் அப்படின்றத உதயோட சேனலில் தான் நான் பார்த்தேன் அந்த பொங்கல் வீடியோ பார்த்தோடனே நான் எங்கள் பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு காமிச்ச பாடுற அண்ணன் எந்த இடத்துல எப்படி சமைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா அந்த வீடியோ அதை பார்க்கும் போது சரி இந்த மாதிரி ஒரு சமைக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து வந்திருக்கோம்மா சரி அடுப்ப ரெடி பண்ணிடலாமா ஆ ரெடி பண்ணிடலாமா அதுக்கடுத்து இந்த அடுப்பு வச்சு சமைச்சது உதயோட சேனல் வந்து நம்ம கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்க நீங்க எல்லாரும் போய் பாருங்க பாருங்க இதுல சட்டி நிக்காது அதனால நம்ம வந்து சுத்தி ஒரு கல் வச்சுக்கலாம் அப்பதான் வந்து சட்டி நிக்கும் இப்ப நம்ம ஒரு அஞ்சாறு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாமா இப்ப கொஞ்சம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே நம்ம வந்து எப்பவுமே மீன் குழம்பு அப்படின்னாலே வடகம் தான் வந்து சூப்பரா இருக்கும் வடகம் போடும் போது அந்த வாசனை வந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு போவோம் ஆஹா இந்த வீட்டுல மீன் குழம்பு வைக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவா இருக்கும் நம்ம வாய் தொடர்ந்து சொல்லுவோம் ஆமா அவங்களே தெரிஞ்சுப்பாங்க இப்ப நம்ம வடகம் போட்டுக்கலாமா அடுத்து மிளகா கீரி போட்டுக்க போறோம் ஆமா பச்சை மிளகா நாலு கீரி போட்டுக்கலாம் எனக்கு இந்த மீன் குழம்புல அந்த பச்சை மிளகா மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்றதுனே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த பச்சை மிளகா மட்டும் வச்சு கஞ்சி குடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப வடகம் நல்லா பொறிஞ்சிச்சு நம்ம முழுசாவே இந்த வெங்காயத்தை போட்டுருவோம் 
இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாமா நிறைய பேர் கேட்பாங்க இந்த வெங்காயத்தை வந்து முழுசாகவே போட்டுட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த முழுசாக போட்டு செய்யும் போது அந்த குழம்போட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த வெங்காயத்தை எடுத்து சாப்பிடும் போது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த வெங்காயம் பிடிக்காது நம்மலாம் வந்து சாப்பிட்லாம் அது சாப்பிடும் போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்பதான் நம்ம அந்த வெங்காயம் தக்காளி வந்து சீக்கிரமா வதங்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்டோம்னா மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கூட போட்டாலே நல்லா இருக்கும்மா இப்ப நம்ம குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாமா ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஒரு ஆறு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஆறு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் புளி பாத்தீங்கன்னா நூறு கிராம் புளி வந்து கரைச்சி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோமா இப்ப புளி தண்ணியும் இதுல ஊத்திடலாம் நம்ம குழம்பு வந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணியா வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்ப குழம்பு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டோமா அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் திக்க ஆனாலும் நம்ம மீன் போட்டுக்கலாம் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிற கேப்ல நம்ம ஒரு சூப்பர் பெயிண்டிங் பண்ணலாம் மகிழ்ச்சியை 
நம்ம குழம்பு நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ நம்ம வந்து மீன் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து எப்பவுமே மீன் போடும்போது இதில் உள்ள தண்ணி இல்லாமல் போடணுமா அப்போ தான் வந்து குழம்பு நல்லாயிருக்கும் இந்த மீன் போட்டவுடனே கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிடும் குழம்பு அதுக்காக அந்த தண்ணி இல்லாமல் போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஆமாம் இந்த தண்ணியோடு போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி வாடை வந்துட்டே இருக்கும் குழம்பு நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது போடணும் ஆமாம் நல்லா கொதிக்கும் போது போட்டோம்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போயே நல்லா வாசனையாக இருக்குது மீன் போட்டவுடனே சும்மா இந்த இப்படி மட்டும் ஒரு கிண்டு ஏன்னா மே மேலே இருக்க மீன் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் உள்ளே போகிறதுக்காக இப்போ மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கருவேப்பில் போடணுமா மறந்துட்டேன் போடுறதுக்கு எப்பவுமே கடைசியில் மீன் குழம்பில் வந்து இந்த பச்சை கரு கருவேப்பிலையை போட்டோம்னா வாசனை வந்து செம்மையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மீன் வந்து கிரில் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாமா வாழையில் வச்சு மடித்து எல்லாம் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் வாங்க இப்போ மீன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நம்ம ஆயில் வந்து தடவிக்கலாமா இலையில் லைட்டாக தடவுனா போதும் நம்ம எந்த எந்த பக்கம் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கோ அந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் நல்லா அந்த மசாலாவை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தடவி விட்டுடலாம் ஆமாம்மா இப்போ அதுக்கு மேலே லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே பண்ணிக்கலாமா குழம்பு ரெடி ஆகி இறக்கியாச்சு இப்ப வந்து மீனை கிரில் பண்ணிக்கலாமா கறியெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் இது அப்படியே வைப்போம்மா இது அனல்லே வெந்துரும்மா ஆ அனல்லே வெந்துரும் இந்த வாழையில திருப்பி திருப்பி வெச்சோம்னா இது வெந்துரும்மா இந்த அனல் போதும் இதுக்கு இருக்கு <laughs> பண்ணுவாரு <laughs> என்னோட வீடியோ கீழேயும் இவரோட லிங்கை கொடுக்குற எல்லாரும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் போய் அவரோட வீடியோவும் பாருங்க அம்மா சமையல் வீவர் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய சாரி நீங்க டேஸ்ட் பண்ண விரும்பணும்னு நினைச்சத நான் இன்னைக்கு டேஸ்ட் பண்றேன் ஐ வெரி ஹாப்பி அம்மா எஸ்பெஷலி எனக்கு ஒன்றை செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்கன்ற போது பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது வெரி ஹாப்பி சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் சொல்லணும் பாருங்க சூப்பரான பெயிண்டிங் பார்த்தீங்க 
அதே மாதிரி சமையலும் சமையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதையும் காமிச்சிட்டோம் இப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம் டைம் ஆயிடுச்சு பாய்